De, de, de dónde eh, Alejandra le rompió el equipo a Chisme no Qué fuerte. Tenemos testigos, periodistas testigos. En calidad de testigo, ¿qué vas a hacer? Porque vamos a tomar acciones legales. Mañana cuando regrese Elisa. Ya vamos a tomar medidas duras. ¿Cuál es la razón detrás de la confrontación de Alejandra Guzmán con el reportero de Chesmi No Like? La destacada figura del rock demostró tener poca paciencia con los medios de comunicación después de su llegada a la Ciudad de México. Aquí en Rumores Like te contamos todos los eventos relacionados con la icónica rockera. A pesar de haber solicitado que no la persiguieran, la insistencia de los medios llevó a la cantante Alejandra Guzmán al límite. Reporteros de varios medios la abordaron en el aeropuerto de la Ciudad de México, poniendo a prueba el temperamento de la artista en diversas ocasiones. Sin embargo, cuando fue cuestionada sobre su hermano, Luis Enrique, y las alegaciones en torno a su paternidad, no pudo contener su enojo y estalló contra un periodista de Chesmi No Like. ¿Cuál fue el desencadenante de su reacción? ¿Es comprensible la actitud de la rockera ante la persistente interrogación de los medios? La artista vuelve a verse envuelta en la controversia al negarse a responder las preguntas de los periodistas tras su llegada a la Ciudad de México desde Los Mochis, Sinaloa, donde actuó la semana pasada. En un video que se volvió rápidamente viral en redes sociales, se observa a la cantante luciendo un atuendo sumamente cómodo, mientras al menos cinco reporteros intentaban indagar sobre su opinión respecto al conflicto entre su hermano y su exesposa Mayela Laguna, quien reclama el reconocimiento de su hijo, Apolo. ¿Cuál es la razón detrás de su silencio ante este tema tan delicado? ¿Cómo afecta esta situación a la imagen pública de la reconocida rockera? Estas preguntas, al parecer, provocaron tal indignación en la Guzmán, que no pudo reprimirse y arremetió contra el micrófono del joven periodista del programa Chesmi No Like, el cual acabó hecho pedazos en el suelo. ¿Habría embestido el reportero de Chesmi No Like a Alejandra Guzmán, según lo reportado en Venga la Alegría? Al parecer, Alejandra Guzmán reaccionó contra el reportero de Chesmi No Luck porque supuestamente este la habría empujado previamente, según informes de Venga la Alegría. ¿Cómo impacta este incidente en la relación entre los medios y la artista? ¿Se justifica la reacción de Alejandra Guzmán o hay más detalles detrás de esta confrontación? Una vez más, la destacada y apreciada figura del rock, Alejandra Guzmán, está envuelta en la polémica. Después de su explosión contra la prensa y de agredir a uno de los reporteros, el programa Venga la Alegría propuso una teoría para explicar esta reacción. Indicaron que, de manera accidental, el reportero de Chess Minolak habría invadido significativamente su espacio personal y habría tocado el rostro de la cantante sin intención. Fue la mañana del domingo, 3 de diciembre pasado cuando la famosa cantante se encontró en el epicentro del escándalo. En su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, varios reporteros la rodearon para interrogarla sobre el citatorio que las autoridades le entregarían para discutir la paternidad de su hermano, Luis Enrique Guzmán, quien ha negado tener relación con el menor de edad, Apolo. Como se conoce, el hermano de la intérprete de Reina de Corazones emitió un comunicado hace unos meses, afirmando que se sometió a una prueba de paternidad con el hijo nacido de su relación con Mayela Laguna, y que el resultado fue negativo. A raíz de este hecho, la familia ha estado inmersa en una serie de escándalos y los reporteros no dudaron en aprovechar la oportunidad para cuestionar a Alejandra sobre los desarrollos en este asunto. ¿Cómo afecta este tema a la imagen pública de Alejandra Guzmán? ¿Se puede justificar la insistencia de los reporteros en abordarla sobre un asunto tan delicado? ¿Qué consecuencias legales podría enfrentar la cantante con el citatorio de las autoridades? En lugar de dar una respuesta, la hija de Silvia Pinal eludió la pregunta y guardó silencio mientras avanzaba, desencadenando un gran tumulto. De repente, se puso a correr en busca de evadir a la prensa, que la seguía con preguntas sobre el tema. En un momento, la cantante, visiblemente molesta, gritó ya, me vale madre y le pegó a un reportero de Chesmi No Like, provocando que su equipo de trabajo cayera al suelo. Aunque la intérprete de éxitos como Yo te esperaba no ha comentado nada al respecto, en un programa matutino de TV Azteca, Flor Rubio y Ricardo Casares mencionaron que, aunque no justifican las acciones, hay un detalle que podría haberla llevado a explotar de esa manera. Señalaron que el mismo reportero había invadido el espacio personal de la madre de Frida Sofía momentos antes, y con su cámara, accidentalmente, habría pegado en el rostro de Alejandra. 
destacaron que con el resto de las personas presentes no se comportó de esa manera, dirigiéndose directamente a esa persona. Se puede justificar la reacción de Alejandra Guzmán ante la presunta invasión a su privacidad. ¿Cómo afecta esto a la imagen pública de la cantante? ¿Debería existir un límite ético en la cobertura de los medios hacia las celebridades? En un video que circula en las redes sociales se observa el momento en que Alejandra se enfada al punto de arremeter contra el teléfono del reportero. La respuesta de la cantante generó opiniones divididas en las plataformas digitales, ya que mientras algunos la criticaban, otros argumentaban que su reacción era comprensible. ¿No es el mismo que hostigó a Belinda hace unos meses? Bien merecido lo tiene. El reportero llega a las instalaciones de Chesmi Novak con la cámara rota, sin entrevista y sin empleo. Que aguante las consecuencias. Si salió a los medios a hablar sobre un niño y su madre, debería estar dispuesto a hacerlo nuevamente, pero ahora frente a las autoridades. Deberían prohibir a los de Chesme No Like. Solo publican mentiras y además invaden la privacidad de la gente. Fuera de México, fueron algunos de los comentarios en redes sociales, expresando apoyo a la cantante. ¿Crees que la reacción de Alejandra Guzmán fue justificada dadas las circunstancias? ¿Hasta qué punto deberían ser responsables los medios de comunicación en la cobertura de la vida personal de los artistas? ¿Se debería considerar la posibilidad de vetar a ciertos medios por prácticas irresponsables? ¿Cuál es la situación actual en el caso de Luis Enrique Guzmán? El 30 de noviembre tuvo lugar la primera audiencia respecto a la querella presentada por Mayela Laguna contra Luis Enrique Guzmán, quien no ha aceptado la paternidad de Apolo supuesto hijo de ambos. Al no llegar a un acuerdo entre las partes, el caso se llevará a juicio para confirmar la afiliación y establecer responsabilidades. Se ha ordenado que Guzmán, descendiente de Silvia Pinal, se someta a pruebas de ADN para aclarar la relación biológica con el menor. Él dice que no hay conexión conmigo, que ni siquiera vivió conmigo, ni nada por el estilo. Así que estamos demostrando que esto no es verdad, es completamente falso, expresó Mayela en declaraciones anteriores. La ausencia de acuerdo llevó al juez a convocar a testigos, entre ellos Alejandra Guzmán, quien deberá rendir testimonio acerca de su relación con Apolo. Aún no se han establecido las fechas exactas para las declaraciones, pero Alejandra podría enfrentar sanciones si se niega a comparecer ante la citación judicial. En esta fase, se pondrá el foco en demostrar la convivencia familiar, aspecto central del desacuerdo entre Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán. Mayela Laguna ha asegurado que las pruebas testimoniales corroborarán la existencia de un lazo familiar, contradiciendo las negativas de Luis Enrique Guzmán. El proceso legal se pausará brevemente durante el receso de diciembre y se espera que se reanude a principios de 2024. Recuerden que se encuentran en el canal Rumores Like. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.